সম্মানিত দর্শক জিটিভি নিয়মিত আয়োজন পূর্বাচল রিজেন্ট টাউন সংবাদ সংলাপে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনারা জানেন সমসাময়িক এক বা একাধিক বিষয় নিয়ে সময়ের সাথে সাথে আমরা সংবাদ সংলাপের আলোচনায় এগোতে চাই এবং আপনারাও কিন্তু এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন সেক্ষেত্রে স্ক্রলে দেখানো যে নাম্বার সেটিতে ফোন করে আপনি আপনার মতামত অথবা প্রশ্ন আমাদের আলোচনায় সংযুক্ত করতে পারেন তবে তার আগে কারা আছেন আজকের আলোচনার টেবিলে শুরুতেই পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা একদম বাম দিকে রয়েছেন বিএনপি নেতা আহবিউর রহমান হাবিব তারপরে রয়েছেন সিপিবির কেন্দ্রীয় নেতা রোহিন হোসেন প্রিন্স এবং আমার ঠিক কাছাকাছি রয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা এ কে ফায়াজুল হক রাজু আমরা তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং দর্শক যেটি বলছিলাম সমসাময়িক আলোচনার ক্ষেত্রে আজকে যে আলোচনার বিষয়টি আমরা বেছে নিয়েছি আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন দু হাজার হচ্ছে নির্বাচনী বছর এবং নির্বাচনী বছর নির্বাচনের কথা আসলেই যেটি খুব করে আমরা বলে থাকি জনগণ তো নিশ্চয়ই চায় এবং রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে যেটি বলে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন কিন্তু রাজনীতির যে গতিপথ বর্তমানে যে পথে রাজনীতি এগোচ্ছে সেটি কতটা অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির দিকে এগোচ্ছে সেটি আমরা খুঁজবার চেষ্টা করব আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা যদি আলোচনাটা শুরু করি বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান হাবিব আপনাকে দিয়ে যেমনটি বলছিলাম নির্বাচনী বছর এ বছরের ডিসেম্বরই হতো জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং তার ধারাবাহিকতায় যদি আমরা এখন থেকে সামনে গাজীপুর এবং খুলনা সিটি নির্বাচন সামনে এবং সেটির তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন এবং প্রার্থিতাও প্রায় মোটামুটি বিভিন্ন দল থেকে আমরা সেটিও শুনতে পাচ্ছি সব কিছু মিলিয়ে যদি সিটি নির্বাচনের বিএনপির প্রস্তুতি নিয়ে আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে কাজে টেলিভিশনে দর্শক শ্রোতা দেশে বিদেশে যারা দেখছেন তাদেরকে সচেত সালাম আসলে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ডেট ঘোষণা হয়েছে পনেরোই মে মে জি স্বাভাবিকভাবে নির্বাচনের একটা পরিবেশ তৈরি হওয়ার জন্য সবাই আশা করতেছে একটা নির্বাচন পরিবেশ তৈরি হলে সব দল সে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে লেগে পড়বে এখন কথা হলো বর্তমান রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি এবং পরিবেশ কিন্তু বিশেষ করে বিরোধী দলের জন্য খুব সুখকর না বিএনপির জন্য তো মোটেই না তো যে কারণে এখন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ার পর এখন সবাই যদি মাঠে ঠিক মতো কাজ করতে পারে সবাই যদি নিশ্চিন্তে ভোট চাইতে পারে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে ভোট গুনে নিতে পারে তাহলে পর সেই নির্বাচন নিয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকবে না আর এই সিটির কারণে নির্বাচনগুলি দুই হাজার চোদ্দো সালের পাঁচই জানুয়ারি ভোটারবিহীন নির্বাচন আগে নির্বাচনের যে সরকার ছিল দুই হাজার আটের সেই সরকারের আমলে হয়েছিল এবং সেখানে আমরা বলতে পারবো যে সেখানে নির্বাচনটা ওই সময় নির্বাচন করে একটা পরিবেশ সুন্দর একটা পরিবেশে মোটামুটি নির্বাচনটা হয়েছিল যে কারণে বিএনপি পাঁচটি বড় বড় সিটি কর্পোরেশন সব জায়গায় জয়লাভ করেছিল বিশেষ করে গাজীপুরটা বিএনপির জন্য অত শুভকর না হলেও আওয়ামী লীগের জন্য অত্যন্ত নির্ভরশীল এলাকা ছিল ফলাফলের জায়গা থেকে ফলাফলের জায়গা থেকে আগের তো সেই কারণে চারটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তৎকালীন সরকারি দল হেরে গেলে তারা সিদ্ধান্ত বা তারা মনে করেছিল এই আসনটা পাবে আর গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন যদি আসনটা আওয়ামী লীগ পেত তাহলে ওই চারটি পাওয়ার আর কোনো মূল্য থাকতো না তাহলে এটা অনেক বড় আসন মানে বড় সিটি কর্পোরেশন ওই চারটার তুলনায় তো সেখানে বিএনপির পক্ষ থেকেও সেই নির্বাচনটা জয়লাভ করার ক্ষেত্রে তাদের একটা বাসনা ছিল যে ওই চারটি নির্বাচন আমরা জয়লাভ করেছি এটি নির্বাচন জয়লাভ করতে পারলে আমাদের আর এই মানুষের কাছে আমাদের গ্রহণ যোগ্যতার প্রমাণ করার মানে যে পরীক্ষা ছিল সেই পরীক্ষা পাশ করেছে সেই অবস্থা ছিল এখন যে অবস্থা যে এই পাঁচটি সিটি গঠনে বিএনপির প্রার্থীরা জয়লাভ করার পর প্রায় সমস্ত প্রার্থী একমাত্র মানে বরিশালের কামাল ছাড়া আর সবাই কিন্তু জেলে গিয়েছে অথবা কিছুদিনের জন্য সাসপেন্ড হয়েছে যেমন গাজীপুরের মান্না সাহেব আমি কাশিমপুর কারাগারে ছিলাম উনি একই কারাগারে আমি ছিলাম এক নম্বরে দেখতাম প্রায় অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে তারপর তাকে নিয়ে আসছে আবার হাসপাতাল নিচ্ছে চিকিৎসা ঠিক মতো হয় না কাজ ঠিক মতো করতে পারেন না করতে দেওয়া হয় না তো এখন যে নির্বাচনটা হবে এই নির্বাচনের ভিতরে জনগণের ভিতরে এইবার আর একটি বিএনপির জন্য আমি বলি যে একটা নেগেটিভ সাইড যে তারা জিতলে হয় জেলখানা যেতে হয় না হতে তারা বরখাস্ত হয় তার মানে কি বিএনপি এই এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে কতটা গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে গুরুত্বের সাথে কিন্তু পাবলিক এবার আমার মনে হয় পাবলিক আবার এবার গত বর্ষে আর বেশি সিরিয়াস হবে যে আমরা গতবার ভোট দিয়েছিলাম আমাদের দেওয়া ভোটের মাধ্যমে যে সিটি নির্বাচিত হয়েছিল মেয়র নির্বাচিত তাকে কাজ করতে দেয়নি বারে কারাগারে 
পাঠানো হয়েছে এবার আমরা বেশি করে ভোট দেব রাজনৈতিক অঙ্গনে বা ভোটের অঙ্গনে নিজের অংশ নেবে কিনা বাস্তবতা আছে কিনা সেরকম একটা পরিস্থিতি আছে তারা যদি এখানে অংশ নিতেই পারে সেটা একটা তাদের বড় পাওয়া আর জনগণ ডিসিশন দেবে কিন্তু আমি ইতিমধ্যে তারা জানিয়েছে নির্বাচনে অংশ নেবে হ্যাঁ আমি বলছি যে সেটাই নেওয়ার পরেও আমরা তো রাজনীতির নানা খেলার ঘটনা জানি সুতরাং শেষ কথা সব সময় বলা যায় না পোস্ট পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করে এই আর তারপরে নির্বাচন হবে কি হবে না সেটা নিয়েও কিন্তু জনগণ এখনো সন্দেহ মুক্ত না কারণ আমরা জানি যখন যে সরকারি দল থাকে গতবার তারা একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছে কিন্তু তারপরে কি করেছে এটা দেশবাসী জানে সুতরাং এবারও কি করবে সেটা দেখার ব্যাপার আমি আমাদের দলের পজিশানগুলো বলতে পারি যে প্রথমত হচ্ছে আমরাও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সিপিবি এবং আমাদের যে জোট আছে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের দলীয় প্রার্থী আছে এবং আমরা ধারণা আশা করছি যে দুইটা জায়গায় এই বাম বিভিন্ন দলগুলো আমাদের প্রার্থীকে এই সমর্থন দেবেন এবং আমরাও এই নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হব এটাই এখন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে ঘিরে যে আলোচনাটা আমাদের দিক থেকে প্রথমে আমরা তুলেছি কারণ আমি কদিন আগে খুলনাতে ছিলাম এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রার্থী বিষয়ক আলোচনা সভায় আমি ছিলাম আমরা প্রধানত দুটি আলোচনাকে সামনে নিয়ে এসেছি যে নির্বাচন একটা হচ্ছে কিন্তু আপনি কি এটা খেয়াল করেছেন যে অংশগ্রহণমূলক সব কথা হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক আইডিয়াটা সাধারণভাবে হয় যে আমি ভোট দিতে পারবো কি না এবং আমার ভোটটা ঠিকমতো গোনা হবে কিনা এবং সেই অনুযায়ী যদি বলেন নির্বাচিত ডিক্লারেশান বা দায়িত্ব পালন করার সুযোগটা হবে কি না হ্যাঁ ঠিক এটি একটা দিক কিন্তু এর আর একটা অংশগ্রহণের আর একটা দিক হচ্ছে যে সাধারণ জনগণ ভালো মানুষ তারা কি নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে কি না একটা উত্তর সবাই দেবে যে কেন দাঁড়ানোর অসুবিধাটা কি কিন্তু একটা হিসাব করে প্রিন্স ভাই আমি যদি একদম আমার জ্ঞানের স্বল্পতা থেকে জিজ্ঞেস করি আপনি যেভাবে নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক কিভাবে হবে যে ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন সাধারণ জনগণ যেটি মনে করে যে এই নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিচ্ছে কি না সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ আছে কি না এটি কিন্তু অ্যাপারেন্টলি একটা ধারণা না সেটা ধারণা কিন্তু আমি বলছি যে এই ধারণাটা আবার যদি মানুষ ধরে ধরে জিজ্ঞেস করেন তবে ধারণাটা পাল্টে যায় ধারণা তো আমরা তৈরি করি একটা বাস্তবতা তৈরি করি তাই না এই একটা ফ্রেম তৈরি করি মানুষ এই ফ্রেমের মধ্যে থাকে কিন্তু ওই ফ্রেমটা যে অংশগ্রহণমূলক না আপনি মানুষকে সেই বোধের জায়গাটা তৈরি করতে হবে আমি যার জন্যই বলছি ধরুন ভোটে দাঁড়ানো আপনি বললে তো বলতে পারবেন দাঁড়াতে পারবে কিন্তু আপনি এই দুটো সিটিতে দেখেন তো দাঁড়াতে গেলে আপনার লাখ 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 লাগবে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে জামানো এবং যতটা ইউনিয়ন সিটি কিন্তু একেবারে শুধু আমরা কথা বলেছি শুধু না এবং এই ব্যাপারে আমি যতদূর জানি যে এই দলগুলোর সাথে আলোচনা হলে তারা কিন্তু দ্বিমত করেন না কিন্তু বলেন না তার মানে কথাটা হচ্ছে যে অংশগ্রহণমূলক তো হয় না হয় না সুতরাং যার জন্যে আমরা আমাদের দিক থেকে যেটা বলেছি যে নির্বাচনের ব্যাপারে সব দলের অংশগ্রহণের সুযোগ যেমন করতে হবে কিন্তু আরও দুটি কাজ করতে হবে একটি কাজ হচ্ছে এই যে মনোনয়নের জামানতের টাকা কমাতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে নুন্য পক্ষে এটুকু যদি না হয় তাহলে অংশগ্রহণমূলকের আলোচনাটা একটা অবান্তর জায়গায় চলে আসে সুতরাং সেটি আমরা অতীতের হ্যাঁ হয়তো আমি জানি যে সরকার দলের পক্ষ থেকে বলা হবে যে রিসেন্টলি কয়েকটা নির্বাচন এদিকে কুমিল্লা গেল ওদিকে সুন্দরগঞ্জ এই সমস্ত জায়গায় এটা হয়েছে কিন্তু আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে যেটা মনে রাখতে হবে ওইটা যেমন কয়েকটা জায়গায় আমরা দেখেছি কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকগুলো নির্বাচন কিন্তু আমি জাতীয় নির্বাচনের পরে বলেই বলছি সেটা অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ অনেক জায়গায় আছে এটা মনে রাখতে হবে আর তারপরেও যদি তাদের কি বলে উদ্দেশ্য সৎ থাকে এবং অন্তত পক্ষে ভোটাররা যাতে করে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে এই সুযোগটা তারা দেওয়ার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন তার পাওয়ার যথাযথভাবে যদি এক্সারসাইজ করে সেটা একটু ভালো খবর ভালো খবর এই জন্যে কারণ এই নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা অনিস্থার কোশ্চেনটা তো চলে আসে তা প্রত্যেকটা প্রতি মুহূর্তেই কিন্তু তাকে পরীক্ষা দিতে হবে তা সেটি এটি হবে এই মুহূর্তে নির্বাচন খুব বেশি গুরুত্ব একই সাথে আর একটা ঘটনা ঘটবে যে আমরা বারবার বলে আসছি যে নির্বাচন কমিশন যদি ভালোভাবে ইচ্ছাও করে এটা এখনকার না সব সময়ের জন্য এটি সত্য ছিল যে ওই সময় ক্ষমতায় যারা থাকে তাদের উপরই কিন্তু নির্ভর করে নির্বাচনটা কেমন হবে তা আমি এটা দেখি যে আমাদের সরকারের জন্য একটা পরীক্ষা যে তারা প্রকৃতপক্ষে যে নির্বাচন কমিশন যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করবে জনগণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে সকলেই সম সুযোগ পাবে সেই জায়গাটা করতে পারবে কিনা আমি আশা করি যে সেই কাজটা হবে আর বিশেষ করে বিএনপি ইতিমধ্যে নিয়েছে আওয়ামী লীগও তারা প্রার্থী দেওয়ার কথা বলেছে আমরাও বামপন্থীরা বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি অংশগ্রহণের কথা বলেছি সুতরাং জনগণ 
জীবনের একটা উৎসবমুখর পরিবেশ এই দুই জায়গায় ফিরে আসুক সেটি আমার এই মুহূর্তের প্রত্যাশা জি একে ফয়াজুল হক রাজু আপনার কাছে যদি আসি যেমনটি বলবার চেষ্টা করছিলেন রহিন হোসেন প্রিন্স অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলতে জনগণ কি বোঝে সাধারণ জনগণ একদম তারা কি বোঝে উনি একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা বা হয়তো সত্যিকারের ব্যাখ্যাটাই এমন হওয়া উচিত যে মানুষ সত্যিকার অর্থে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে কি না এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাটা যথোপযুক্ত আছে কি না এবং এবং এই সাথে উনি এটিও বলছিলেন যে আদতেও নির্বাচন হবে কি না সেটি নিয়েও সেরকম কি সংখ্যা আছে কি না সরকার দলীয় ধন্যবাদ আপনাকে এবং জি টিভির অগণিত দর্শকদেরকে শুভেচ্ছা দেখেন নির্বাচন তো হতেই হবে বিকজ নির্বাচনের যে এটা স্থানীয় সরকার নির্বাচন মেজর সিটি কর্পোরেশনগুলো এবং এটা সাংবিধানিক আমাদের বাধ্য বাধ্য কথা তো এটা যেহেতু টার্ম শেষের পথে তাই নির্বাচন হবে এখন আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে নির্বাচন আদৌ হবে কি না নির্বাচন তো হতেই হবে আমি অবশ্যই একমত না প্রিন্স ভাইয়ের অন্য যেমন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা প্রিন্স ভাইয়ের অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে আমি মোটামুটি একমত যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে হবে এবং সেখানে যেন ভোটাররা নির্বিঘ্নে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পারে এটা তো খুবই এসবই তো হওয়া উচিত বাট বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এর ব্যত্যয়ও ঘটেছে অর্থাৎ জাতীয় ইলেকশনটা আমরা দেখেছি এর আগে দু হাজার চোদ্দোতে যেটি হলো তখন বিএনপি আসেনি এটা নিয়ে অনেক রকম তাদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা আছে আমাদের ব্যাখ্যা আছে জনগণের কাছে এই সব কিছু মিলে একটি হয়তো ধারণা আছে তো আমাদের যেটা আশা সেটা আমরা মনে করি যে সরকার এবং নির্বাচন কমিশন এখানে দুইটি দুই বিষয় কিন্তু নির্বাচন কমিশন কিন্তু নির্বাচনের কন্ডাক্ট করবে দায়িত্বে এক্সাক্টলি তো সেই ক্ষেত্রে সরকারের এখানে একটি পরিবেশ তৈরির হয়তো বা একটা আবহ তৈরি করা নির্বাচনী আবহ তৈরি করা এই জিনিসটা সরকার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে এবং সেই সদিচ্ছা সরকারের আছে সবচেয়ে বড় কথা সামনে জাতীয় নির্বাচন ন্যাচারালি সরকারের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জ বিকজ অনেক সরকারও চায় যে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হোক এবং নির্বাচনে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি পার্টিসিপেট করুক বিশেষ করে যাদের নিবন্ধন করা আছে তারা পার্টিসিপেট করুক তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সেটার দিকে অবশ্যই তাকে থাকব এবং আমরা দেখতে চাই যে ইলেকশানটা হচ্ছে এবং ইলেকশানে আজকে যে রুহিন ভাই তারপরে আপনার হাবিব ভাই নারা বলছেন না তাদের দলগুলো পার্টিসিপেট করুক করলে পরে তারা তো সবসময় বলেই আসছে যে জনগণ তাদের সঙ্গে আছে এবং বিরোধী দলের সঙ্গে সাধারণত জনগণ থাকে না বিরোধী দল সবসময় বলে তো সেই প্রতিফলনটা হবে ইলেকশনের মাধ্যমে ইলেকশনে পার্টিসিপেট করলে এবং ইলেকশনে জনগণ তাদেরকে ভোট দেয় কি না যেমন কুমিল্লায় নির্বাচনে কিন্তু দেখেছেন এই নির্বাচন কমিশনের অধিনায়ক হয়েছে এবং এটার থেকে ফেয়ার ইলেকশন আশা করা যায় না রংপুরে যেটা হলো সেটাও আমাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই নির্বাচন কমিশনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আস্থার জায়গাটি তৈরি করা এবং আস্থার জায়গা তৈরি করতে তারা এই পর্যন্ত যতগুলি তারা তাদের আওতায় যে কয়েকটি ইলেকশন ছিল স্থানীয় নির্বাচন এবং কয়েকটি বাই ইলেকশন হয়েছে জাতীয় সংসদে অর্থাৎ রংপুর উপনির্বাচন হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হলো সবগুলি তারা তাদের সাধ্য মতো তাদের যেই সাংবিধানিক যে তাদের কাঠামো আছে সেটা ভিতরে তারা করেছে এখন এই জায়গায় আমি বলবো যে আস্থার জায়গা তারা যথেষ্ট তৈরি করেছে এবং আমাদের উচিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে শুধু কথা না বলে এবং তর্ক বিতর্ক সৃষ্টি না করে এবং শঙ্কা তৈরি না করে ইলেকশনে কিন্তু রাজু ভাই যেটি খুব সংক্ষেপে আপনার কাছে আমি হাবিব ভাইয়ের কাছে আসতে চাই যেটি হাবিব ভাই খুব শুরুর আলোচনায় বলতে চাইছিলেন যে নির্বাচনটি সামনে আছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কিন্তু সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিএনপিকে কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে আমরা যদি বিএনপির তার কথাই বিএনপি নিঃসন্দেহে এ দেশের অন্যতম বৃহৎ অর্থাৎ সরকার চাইছে কিনা এমনটি আমি বলি যদি বিএনপি নিঃসন্দেহে এবং এক বাক্যে এ দেশের অন্যতম একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই এবং এটা আপনার ওই যারা মানে বিএনপির সর্বোচ্চ বিরোধিতা করে তারাও এটা বলবে আমিও সেই কথা ভোটের হারেও যদি আমরা চিন্তা করি শতাংশ এখন বিএনপি যেই প্রতিবন্ধকতাগুলো দেখ তাদের সামনে দেখছে এর ভিতরে তো আইনি কতগুলো ব্যাপার আছে তাদের যিনি নেত্রী মূল নেত্রী তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে আইনি একটা ব্যবস্থার ভিতরে এসেছেন এখন এটার ব্যাখ্যা তাদের তরফ থেকে তারা দিচ্ছে সরকারের তরফ থেকে সরকার দিচ্ছে বা আমরা দিচ্ছি বা জনগণ সেভাবে জিনিসটাকে বুথ ধরে নিচ্ছে বাট সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে রাজনৈতিক দল হিসাবে অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি থেকে দায়িত্ব আছে গণতন্ত্রের যে যাত্রা এটাকে অব্যাহত রাখার জন্য বিএনপিকে তো ইলেকশনে আসতে হবে ইলেকশন অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আলটিমেট আপনার জায়গা যার মাধ্যমে আপনি জনগণ আপনার সঙ্গে কতটুকু সমস্যাক্টলি তো সেই জায়গাগুলো যদি বিএনপি নিজের থেকে পাশ কাটিয়ে যেতে চায় এবং এই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে তারা 
সামনে তুলে নিয়ে বলে যে আমরা এই কারণে ইলেকশনে যেতে পারছি না এটা তাদেরকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে তাদেরকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে তো আমার মনে হয় যে বিএনপির ভিতরে শুভবুদ্ধির উদয় হবে তারা এই সিটি কর্পোরেশন ইলেকশনগুলো কিন্তু তারা কিন্তু টেস্ট কেস হিসেবে এর আগে বেশ কয়েকবার অংশগ্রহণ করেছে এবং জিতেছে আবার যখন তারা পরাজয়ের শঙ্কা বা আপনার আশঙ্কা দেখে তখন তারা বলে যে ইলেকশন ফেয়ার হওয়ার সম্ভাবনা নাই যখন জিতে যায় আপনার খুলনা ইলেকশনে আমার মনে আছে দুই হাজার সালে তখন বিএনপি ঘোষণা দিয়েছিল যে ইলেকশন আমরা রেজাল্ট আমরা আউটরাইট আমরা রিজেক্ট করব যখনই দেখল যে সন্ধ্যার দিকে ইলেকশনে জিতে গেল তবে বলল যে হ্যাঁ জনগণের রায় প্রতিফলন হয়েছে সরকার ইলেকশনে এখানে ভোট চুরির চেষ্টা করেছিল পারেনি তো এই যে এই ধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে অর্থাৎ দুরবিসন্ধিমূলক আচরণের মাধ্যমে যদি গণতন্ত্র রক্ষার কথা বলেন বা ইনক্লুসিভ ইলেকশন বা ফেয়ার ইলেকশনের কথা বলেন তাহলে হবে না মানে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বক্তব্য রাখতে হবে দায়িত্ব এখন কিন্তু সময় নাই যে এই ধরনের কথা বলে আপনি জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন এই জায়গাগুলোর থেকে আপনি রাজু ভাইয়ের বক্তব্য শুনছিলেন এবং আপনি শুরুতেই বলছিলেন যে সেই নির্বাচনী নির্বাচন সঠিকভাবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিএনপির সেই রকম একটা অনুকূল পরিবেশ আছে কিনা সেটি নিয়ে পক্ষান্তরে আমরা যদি রাজু ভাইয়ের কথা ধরি উনি বলছেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আর বলি জয় পরাজয় থাকবেই কিন্তু পার্টিসিপেট করতে হবে रेजल्टी যে যখন আওয়ামী লীগ জিতে গেছিল তখন আটচল্লিশ ঘন্টা ঘোষণা বন্ধ রে গেছিল নির্বাচনের ফলাফল যে কারণে অষ্টাশি সালে আর যায়নি বিএনপিও যায় নাই আওয়ামী লীগও যায় নাই পাঁচ দলও যায় নাই জামাতও যায় নাই আবার এই আওয়ামী লীগে উনিশশো সালে নির্বাচন অংশগ্রহণ করেন নাই মানে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা ছাড়া নির্বাচনে আমি লিগ গেল না কেন গেল না তখন কিন্তু প্রমাণিত হয় নাই এর সাথে যে শেয়ার হিসাবে যে প্রমাণিত হয়েছিল যে ডিজাল ঘোষণা বন্ধু রেখে তারপর তাদের পক্ষে ফলাফল নেই বিএনপিতে একানব্বই সালে নিরপেক্ষ সরকারের নির্বাচন এসেছে ছিয়ানব্বই সালে তো সেই পরীক্ষা ফেল করে নাই বিএনপি তারপরও সেদিন আওয়ামী লীগ চেয়েছিল একটি পর্যায়ে গিয়ে বিএনপির সংবিধান সংশোধন করার লক্ষ্যে একটা নির্বাচন দিয়ে পনেরোই তত্ত্ব তত্ত্বদর্শকের বিল সংযোজন করেছিল বা বিল পাশ করেছিল তো আওয়ামী লীগ আশঙ্কা করেছিল যে সরকার অধ্যয়নে নির্বাচন সুস্থ হবে না এই তো অতীতে আওয়ামী লীগও অংশগ্রহণ করে নাই জাতীয় পার্টিও অংশগ্রহণ করে নাই কমিউনিস্ট পার্টি অংশগ্রহণ করে নাই জামাত অংশগ্রহণ করে নাই বিএনপি নির্বাচন অংশগ্রহণ করে নাই একতরফা বিএনপি করেন তা তো না ঠিক আছে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই দুই হাজার চোদ্দো সালে নির্দিষ্ট একটা কারণের পরিপ্রেক্ষিতে কজ এই যে আমরা তত্ত্বদা সরকারের বিল পাশ করিয়েছিলাম জনগণ জন নির্ভরকে ভোট দিতে পারে জনগণ ভোট দিতে পারবে না যেহেতু সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে সেহেতু আমরা নির্বাচন অংশগ্রহণ করব না বিএনপি এই বুঝ থেকে নির্বাচনে যায়নি কিন্তু তাই বলে একশো তিপ্পন্নটা সিট আসনে কেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচিত হলো সেখানে একে প্রার্থী ছিল না বিএনপি ছিল না বাট বাংলাদেশের অনেক দলের অনেক ছোটোখাটো দলের অনেক নেতা অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থী একশো তিপ্পন্নটা আসনেই ছিল মানে তিনশো আসনেই ছিল সেখানে আওয়ামী লীগের নেতারা বা জাতীয় পার্টির নেতারা বা জোটের নেতারা সেখানে তাদেরকে বুঝিয়ে কাউকে টাকা দিয়ে কাউকে ভয় দেখিয়ে কাউকে জোর করে বিভিন্নভাবে তাদেরকে প্রত্যাহার করিয়ে একশো তিপ্পন্নটা কেন করলো কারণ এই যে একশো তিপ্পন্নটা করলে আর কোন চিন্তা থাকে না আর একটি আসনে যদি ভোট না হয় নির্বাচন না হয় তা সরকার গঠন করার ক্ষেত্রে আর সরকারের আমি কোনো বাধা থাকে না সেখানে একশো তেপ্পন্নটা আমরা না যাই অনুরোধ গেছিলাম তারপরে তারপরে একশো তার চল্লিশটা নিবন দলের ভিতরে আঠাশটাই যায়নি তো বিএনপি বিএনপি তো মাত্র চার দিলে দোষ ছিল তো জোটের বাইরে আরও চব্বিশটা দল তো যায়নি আজকে যে কথা আসছে এই যে সিটি কর নির্বাচন এই যে নির্বাচনটা হলো 
ব্রাহ্মণবাড়ের নাসিরনগর এবং রংপুরে রংপুরে হলো না তো এখানে কারা কারা নির্বাচন করে নিজেরা নিজেরা এখানে অন্য দল নাই তো এখানে সরকারি শরীর জাতীয় পার্টি আর আওয়ামী লীগের মধ্যে নির্বাচন জাতীয় পার্টি তো বিরোধী দল জাতীয় পার্টি বিরোধী দল না জাতীয় পার্টির যদি চেয়ারম্যান উনি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত আর জাতীয় পার্টির বিরোধী দল জাতীয় পার্টির তিনজন মন্ত্রী আছে এই সরকারে এটা বিরোধী দল না এ নিজেরা নিজেরা এখন একটা আসন ওখানে আওয়ামী লীগ নিয়েছে একটা আসন এখানে তাদেরকে দিয়েছে বা রংপুর একটা আওয়ামী লীগের জাতীয় পার্টির পাওয়ারই কথা তারা পেয়েছে নাসিরনগর এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে একটা জিনিস হলো বা সরকার বিরোধী সেন্টিমেন্ট অনেক বেশি যে কারণে নাসিরনগর যদি নির্বাচনটা সুষ্ঠু হতো সেখানে সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভাই এই আজকে যে ব্যাপারটা আসি সিটি কমিশন নির্বাচন এবার আসেন এই 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 নির্বাচন কমিশন কিন্তু তাকে প্রমাণ করতে পারে নাই যে তারা পরীক্ষা পাশ করেছে যেমন কুমিল্লা যেদিন সিটি কলেজ নির্বাচন হয়েছিল সেদিন বাংলাদেশে আর একটি বড় নির্বাচন হয়েছিল বরং তো সেই নির্বাচনটার নামকে বলতে পারবেন সিটি কলেজ নির্বাচন অনেক বড় নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেই নির্বাচন সুরেন্দ্রসেন গুপ্ত মারা গেলে সেই আসনে একটা নির্বাচন হয়েছিল মানুষ ভোট দিতে যায় নাই সুরেন্দ্রসেন গুপ্তর ওয়াইফ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার ভোট পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছিল ভোট সেন্টারের মানুষ দেয় তাহলে কি নির্বাচন গ্রহণ করতে পারলো যে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে এরপরে মাঝখানে কয়েকটি ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন গেল পৌরসভা নির্বাচন গেল উপজেলা নির্বাচন গেল ওইটা ওইটা ভোটের ইয়ে ওইটা ভোটের লক্ষণ এটাকে নির্বাচন কমিশনের যোগ্যতার লক্ষণ যোগ্যতার লক্ষণ না তবে এইবার যে নির্বাচন সিটি গঠন নির্বাচন যেটা গাজীপুরে বলেন আর সে খুলনায় বলেন যত প্রতিকূলতা থাক না কেন আমরা বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা তার রেজাল্ট स्वागत पूर्वाचल रिजेंट टाउन आज के संबद संलापे बिरतर पर पोर्टल सारा बांगला डट नेटर प्रधान शुरोनम गो देखे आलोचन फिर শিরোনামগুলোর মধ্যে রয়েছে ফয়সাল নাজিয়ার মরদেহ বদলে গিয়েছিল সেই ঘটনা নিশ্চয়ই সবার মনে আছে বেদনার সাথে আছে আরেকটি শিরোনাম যদি আমরা দেখি তরুণীকে গণধর্ষণের পর পুড়িয়ে হত্যা তিনজনের মৃত্যুদণ্ড এবং এই এই ধর্ষণের ঘটনা কিন্তু ক্রমাগতভাবেই ঘটছে এবং সেগুলো একটা অস্থিরতা যেমন তৈরি করছে মূল্যবোধের জায়গাকে ধ্বংস করছে সেই আরও একটি শিরোনাম যদি আমরা দেখি বিএনপির আট নেতা সহ দশজনের ব্যাংক হিসাব চেয়েছে দুদক এবং এটি কিন্তু গত দুই দিনে বেশ আলোচনায় আছে এই ছিল মোটামুটি সারা বাংলা ডট নেটের প্রধান শিরোনামগুলো আলোচনায় যেতে চাই জনম রুহিন হোসেন প্রিন্স হাইফ ভাই যদি এক মিনিট শেষ করতে সেটা হলো যে আমরা নির্বাচনে থাকবো এই কারণে যে এই এই সিটি গভর্নমেন্ট কাজ করে আমরা এক লক্ষ ভোটের ব্যবধান জিতেছিলাম খুলনা তো আমরা অনেক ভোটে জিতেছি এবং বাস্তবে তাহলে রংপুর সিটি গভর্নমেন্ট নির্বাচন নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আগের দিন যে আপনার প্রার্থী এখন জয়লাভ করবে কে জিতবে আমি বারবার বলেছিলাম যে ভোট পাবে সেই জিতবে আমি যদি বলতাম যে বিএনপি প্রার্থী এখন জয়লাভ করে মানুষ হাসতো তাহলে আমার এখন জেতার সম্ভাবনা ছিল না আমি যদি বলতাম জিতবে না আমার কর্মীরা হতাশ হতো তো এবার আমি বলতে চাই খুলনা এবং গাজীপুরে বিএনপি প্রার্থী গত বছর আরও বেশি ভোটে জিতবে প্রার্থী মানুষ যেই হোক না কেন কারণ হলো যে যারা ভোট দিয়েছিল বিএনপি তার ক্ষমতায় আসে নাই যে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করার ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটেছে বরং তো সরকারের দীর্ঘদিন যাওয়ার কারণে নানান করে আজকে যে চারি দিক দিয়ে সরকারকে কিন্তু অক্টোপাসের মধ্যে ঘিরে ধরছে দুর্নীতি পোস্তফাস থেকে শুরু করে ধর্ষণ এটা সেটা দিয়ে যাত অবস্থা এবং বেগম খালদিয়া যাকে যে কথাটা বারবার বলা হচ্ছে এই যে যে মামলা দিয়ে তাকে সাজা দিয়ে তার উপরে যেভাবে প্রথম তিন দিন সেটি হলো বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এবং বিএনপির যুগ মহাসচিব রুল কবি রিজভি আহমেদ যেটি বলেছেন যে এই মুহূর্তে খালেদা জিয়াকে কারাগার থেকে মুক্ত করাই তাদের মূল কাজ এরপরে নির্বাচন সেক্ষেত্রে সিটি নির্বাচনটা এই এই কথার বাইরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা বলেছেন সিটি নির্বাচনে তো আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েই নিছি দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য না 
जनगणर का निवाचन जो भावना प्रधान राजनैतिक दलगुल तैरि कर प्रकृत जो भावना अर्थात अपनी अंशग्रहणमूलक बोलते जो कथाटी जनगण के अंश ग्रहण से विषयगुलो अपना निर्वाचन कमिशन जमन कथा बोलते जनगण के से ही भाव सम्पृक्त कि अपना करते हैं जनगण के जाम सीटी करपोरेशन निवाचन के घर ही उदाहरण दिल खुलनार जेखने प्रथम दिन एखो जो करीर खुलना सीटी करपोरेशन सह अन्य जगह निवाचन व्यवस्था संस्कार दाबीते ही कथागुलो बी कहनी ये बुझभन निसंदेह और श्रोताराओ ये बुझे जो दीर्घद तकमाटे सामने नहीं आसा हो এটা তো এত সহজ না মানুষকে তুলে আনা আর মানুষের মধ্যে ধারণা হয়েছে এইটাই হচ্ছে না ওইটা তো আরও দিল্লি দূরস্থ মনে করে আর কি কিন্তু আমার মনে হয় যে মানুষ এটা উপলব্ধি করছে কারণ এই কারণে আপনাকে বলতে চাই যে নির্বাচন কমিশনের সাথে যখন আমরা কথা বলি তারাও কিন্তু জিনিসটাকে অস্বীকার করে না এমনকি এই যে যে বড় দলগুলোর কথা বলছে আওয়ামী লীগ বিএনপি তাদের নেতাদের সাথে যখন কথা হয় তারা কিন্তু এটা অস্বীকার করে না কিন্তু নির্বাচনটা হয়ে গেছে অন্য জিনিস ধরুন নির্বাচনটা আপনি যদি আরও ছোট করে বলেন যে নির্বাচনের প্রশ্ন তো হচ্ছে তার মানে তো কাউকে না কাউকে নির্বাচিত হতে হবে জনগণকে নির্বাচিত করতে হবে তার মানে আরও ছোট করে আনলে তার পছন্দের কাউকে সে নির্বাচিত করবে তার মানে তো জনগণের সুযোগ থাকা উচিত এবং করবে বলতে এই জায়গাটাই হয়ে গেছি কি করবে পর্যন্ত আছে কিন্তু আমরা যে নতুন কথাটা আনছি করবে শুধু না আমি তো জনগণের আমিও তো নির্বাচিত হব হতেও পারি কিন্তু এখনো পর্যন্ত সাধারণ জনগণ করবে পর্যন্ত আছে যে যেন রাজা রাজারাই প্রধান নির্বাচনে দাঁড়াবে এবং তার রাজা রাজরা তার আত্মীয় স্বজনরা আর অন্যরা যেন থাকবে কিন্তু গণতন্ত্র তো সেটা বলে না কারণ আমাদের সংবিধানও সেটা পারমিট করে না সংবিধানও বলছে এবং যার জন্য কিন্তু অগ্রগতি একেবারে নেই তা আমি বলি না দেখুন যন্ত্র পক্ষে ধরুন এখনও এই যে দুই হাজার আটে যে আমরা আরপিও করেছি সেই আরপিওর মধ্যে কিন্তু যার ওই সময় কিন্তু আওয়ামী লীগ বিএনপি কমিউনিস্ট পার্টি সহ সবাই মিলে কাজ করেছিলাম নির্বাচন কমিশন একটা উদ্যোগী ভূমিকা ছিল এবং তো দলগুলো কি আমরা অ্যাগ্রি করেছিলাম বলে তো পেরেছে ধরুন এখন যে একটঙ্গা ভোট মানে কি বলে যে পোস্টার বিষয়টা এসেছে আপনি এই যে আগের মতো মানে বড় দাগে নিয়ে যে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জায়গায় যাওয়া যায় না অর্থাৎ কিছু পরিবর্তন কিছু পরিবর্তন তা আমরা বলছি যে আপনি এই আলোচনাটা ভয়ে যারা যত বেশি করতে পারবো ততই এটা করা যাবে আর পড়তে হবে এই জন্যে দেখুন আমরা এই যে সব কিছু তো জনগণ অংশটা কেন বলি কারণ যা করছি তো জনগণের জন্য কিন্তু এখন হয়ে দাঁড়িয়েছি নির্বাচনটা একটা সাধারণভাবে দেখবেন যে কোনো না কোনোভাবে এই বড় দলগুলোর মধ্যে যেটা হয় পদ একটা ব্যাপার আর নির্বাচিত হলেই যেন আমি রাজা মহারাজা হয়ে যাই এবং তারপরে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে কিন্তু তার বাইরে এই জায়গা থেকে যদি আমি পরিত্রাণ করে নিয়ে যদি হতে পারে যে জনগণ অংশগ্রহণ করতে চাই এই জন্য যে আমি যে অগ্রগতি করতে চাই জনগণের জন্য জনগণের অংশগ্রহণ যত বেশি নিশ্চিত হবে অগ্রগতিও তত বেশি দাঁড়াবে এবং সুফলও সে তত বেশি পাবে কারণ এই জায়গাটা কিন্তু দু চার দিনে হবে না কারণ আমরা এখনও পর্যন্ত যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আছি এই সমাজ ব্যবস্থায় জিনিসটা কঠিন কিন্তু এই যে ধরেন আপনার এই আলোচনাও যতটুকু উপলব্ধি হচ্ছে জনগণ যতটুকু বুঝতে পারছে এবং সে যে তার আকাঙ্ক্ষার জায়গাটা আসছে সেটাও আমি বলি যে এক ধরনের বড় অগ্রগতি অগ্রগতি এর বাইরেও বলতে চাই হয়তো বা আমাদের আরও অনেক কিছু করার আছে যা আমরা করতে পারছি না সেটাও সহজে একটা কথা বলি হয়েছে কি যে বর্তমান রাজনৈতিক যে ঢামাডোল আমাদের কিন্তু ওই প্রশ্নের উত্তর দিতে যে এই সময় চলে যাচ্ছে আমাদেরকে ওই কোয়েশ্চেন তো ডিল না করে আমি যেতে পারছি না সুতরাং ওই কোয়েশ্চেন ডিল করতেছে একই সাথে যে যে নতুন যে কোয়েশ্চেনগুলো আমরা নিয়ে আসছি সেটাও সামনে আনতে হচ্ছে আমি একটা জাস্ট পজিটিভ কথা বলি এই পার্টে বলি আপনি দেখবেন আগের যে নির্বাচন কমিশন আমি আমি শামসুল হুদা কমিশনকে মিল করছি ওনাদের ওনারা নির্বাচনের আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সব দলের সাথে আলাপ আলোচনা একটা পুস্তিকা রচনা করে গেছেন দেখবেন সেক্ষেত্রে কোন দলের কাছ থেকে কোনটা নিয়েছেন সম্মিলিত আলোচনা করেছেন এমন কি যাদেরটা নিতে পারেননি তারা কি বলেছে কতটুকু ওনাদের রিকমেন্ডেশন যেটা ওনাদের এক্তিয়ারে নাই সেটা ওনারা করে গিয়েছিলেন আমি তো একটা অগ্রগতি দেখবো কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে ওই দুই হাজার আটের পরে পরের যে নির্বাচন কমিশনগুলো আছে সেই ধারাবাহিক দেখছি না এবং আমি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে বর্তমান যে নির্বাচন কমিশন আমরা এখনও পর্যন্ত তার প্রতি আস্থা হারিয়ে সে কথা আমি বলতে চাই না কিন্তু যে আলোচনাগুলো ওনাদের সাথে করলাম আমরা এবং আলোচনার সময় যে রেসপন্সটা আমরা দেখলাম কিন্তু এখন কিন্তু সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে এই আলোচনাকে কেউ কিন্তু অস্বীকার করেননি এমন কি আমি বলতে চাই এটা পত্রিকায় লেখা হয়েছিল বলেই এটা বলছি আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপতির সাথে যখন দেখা করেছিলাম যে ওই যে আপনার কি বলে যে কাকে নির্বাচন কমিশন বা সেই জন্য উনি যখন বলেছে সার্চ কমিটি সার্চ কমিটি আমরা কিন্তু তখনও নির্বাচন কি করা উচিত আমরা বলেছি এবং উনি তো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের থেকে আর এক ধাপ এগিয়েই 
যেই যে বর্তমান ব্যবস্থায় নির্বাচনটা প্রকৃত জনগণের প্রতিফলন ঘটছে না এই কথা তিনি ওখানে শুধু না বিভিন্ন জায়গায় জনসভায় বিভিন্ন জায়গায় তিনি বলেন যে রাজনীতি রাজনীতির কাছে না কিন্তু সেটি অন্য জায়গায় সেটাও তো হচ্ছে না কিন্তু আমি বলছি এই উপলব্ধিটাও একটা একটা বড় ব্যাপার এবং অ্যাকচুয়ালি এই উপলব্ধিটা হতে হবে কাদের ভাই এইটা হচ্ছে কি এর একটা বড় প্রধান কার্যকর ব্যাপার তো রাজনৈতিক দলগুলো সুতরাং আমি অনুরোধ করব এইটা সে বলেন আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের যারা দাবি করেন তাদের সবাইকে এই উপলব্ধিতে এসে কারণ মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু আর দুই বছর পরে সুবর্ণ জয়ন্তী করতে যাচ্ছি সুতরাং এই সুবর্ণ জয়ন্তীর বাংলাদেশে আমরা জনগণের অংশগ্রহণ আরও বেশি যদি নিশ্চিত না করতে পারি গণতন্ত্রকে যদি জনগণের দোরগোড়ায় না নিয়ে যেতে পারি তাহলে তো এইটা কিন্তু আমাদের ওই উৎসব পালনটা অত বেশি উজ্জ্বল হবে বলে যেটি চমৎকার একটা তাত্ত্বিক আলোচনা করছিলেন রোহিন হোসেন প্রিন্স কিন্তু সেই সাথে আরও একটি বিষয় উনি বলছিলেন কিন্তু যে পথে চলছে অর্থাৎ সেই চিন্তা ভাবনার সাথে প্রতিফলনের জায়গা যদি আমরা দেখি এবং সাথে যদি আমি হাবিব ভাইয়ের কথাটাও নিয়ে আসি সেটি হলো আগামী নির্বাচন অর্থাৎ এই বছরেই যে নির্বাচন জাতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেই নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু উল্লেখ করেছিলেন অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচন জনগণ নিশ্চয়ই সেটি চায় সেই ক্ষেত্রে বিএনপির বর্তমান যে অবস্থা বিএনপি বরাবরই বলে আসছে যে তাদের নির্বাচনে যাবার যে রাস্তা সেটিকে রুদ্ধ করবার জন্যই সরকার এই যে শীর্ষ নেতাদের কথাও যদি ধরে সেই বিষয়গুলোকে আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে আপনি কি ব্যাখ্যা দিতে চান না তাহলে কি এটা কি প্রতীয়মান করতে চাচ্ছে বিএনপি আকারে ইঙ্গিতে বা কথাবার্তার মাধ্যমে যে বিএনপি তাহলে অল অ্যালং একটা ওয়ান ম্যান বা রাজু ভাই শুনছে প্রশ্নটা হলো জনি বলছেন যে জনগণের সম্পৃক্ততা থাকতে হবে এবং জনগণ নির্বাচনে আসবে সেই সাথে বিএনপি নির্বাচনে আসবে কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি এটাই যে জনগণ বলতে বাংলাদেশের জনগণ সবাই যে কোনো একটা নির্বা মানে দলের সাথে সম্পৃক্ততা ম্যাক্সিমাম অল্প কিছু লোক হয়তো তারা দল ধাম করে না যে এই যে বিএনপি পন্থী যে মানুষগুলো তারা তো আজকে ভয় ভীতি হামলা মামলার মধ্যে আছে নির্বাচন একটা উৎসব মুখর পরিবেশে হওয়ার কথা নির্বাচনে ভোট দিতে যায় মানুষ আনন্দের সাথে কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ এই যে তারা যেভাবে আছে তাতে কিভাবে তারা দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ আমার বক্তব্যের আগের বার বলেছিলাম যে বিএনপি একটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তি বা রাজনৈতিক দল এবং বিএনপির জনপ্রিয়তা আছে এই এইসব আমরা অস্বীকার করি না সেই জন্য বলতে চাচ্ছি যে যদি আজকে বিএনপির অন্যতম নেত্রী বা তাদের লিডার খালেদা জিয়ার যেই আইনি যেই একটি ইয়াতে পড়েছেন এখন বাস্তবতার ভিতরে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিএনপির তো অন্য লিডারশিপ আছে তাদেরকে তো এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করে এবং এটাই তো একটি রাজনৈতিক দলের আপনার এই ধরনের পরিস্থিতি পড়লে তাদেরকে পার হতে হয় বা এখানে লিডারশিপের রাজু ভাই আমি আমি তাহলে কি আপনার কথায় বোঝা যাচ্ছে যে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে ছাড়াই বিএনপির নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার এমনটি বলতে চাচ্ছেন কিনা এটা তো একটি আইনি বাধ্যবাধকতা কথা এই মুহূর্তে আইন কোন জায়গায় যাবে যেমন তার অ্যাপিলের ইয়েটা সুরাহ নেওয়া পর্যন্ত নিষ্পত্তি হবে না যে উনি কি বেল পাবেন কি পাবেন না অতএব আইনি বিষয়গুলো তো আইন তার নিজস্বভাবেই চলছে এবং সেই জায়গায় বিএনপি কিন্তু দেখেন সমস্ত তাদের যে শক্তি সেটা কিন্তু এক্সহস্ট করেছে এই পর্যন্ত মানে অর্থাৎ আইনকে মোকাবেলা করেছে কিন্তু তারা অল অ্যালং এটা কি করেছে নাকি করে নাই জি 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 দর্শকদের কিন্তু বোঝা উচিত যে আইনি যে সুযোগ সুবিধাগুলো ছিল এবং আইনি যে ব্যবস্থাগুলো ছিল তারা সেটা কিন্তু মানে এই পর্যন্ত এক্সহস্ট করেছে অর্থাৎ তারা সেগুলো সবগুলো অ্যাভেল করার চেষ্টা করেছে অর্থাৎ আগামী তো তারা করবে এবং সেইটাই হওয়া উচিত তো এটা তাদের এটা আপনার প্রাপ্য এবং সেটা তারা করবে বাট পাশাপাশি আমরা এবং বাংলাদেশের জনগণ বা বিএনপির যারা সমর্থক আছে বা নেতা কর্মী আছে তারা তো নিশ্চয়ই চায় যে বিএনপি নির্বাচনে আসুক এবং একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে বিএনপি পার্টিসিপেট করুক এখন সেইখানে যদি বিএনপির যে ব্যাখ্যা 
অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলতে যদি এটা যদি দাঁড়ায় যায় যে বিএনপিকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনার জন্য সমস্ত পথ পরিষ্কার করে সরকার দিবে বা জনগণ দিবে সেই জায়গাটা মনে হয় বাস্তবতার অনেক দূরে এরকম কিছু মনে হয় ঘটবে না যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে এরকম একটি শুনেন আপনি বলি আমরা যেরকম ছোটোবেলায় যেরকম যে মাঠে আমরা তো ফুটবল খেলতাম একসময় ক্রিকেট তো আজকাল সবাই খেলে বাট আমাদের সময় ছিল ফুটবল খেলা ওটা কিন্তু ড্যাশিং ছিল কিন্তু অর্থাৎ এটা এখনও হয় এই আন্তর্জাতিক খেলাগুলো হয় না এখানে ড্যাশিং হয় কিন্তু তো এই রাজনীতিতে ড্যাশিং পুশিং থাকবে না এইটাকে মানে একদম এটা একটা সোনায় সোহাগ একটা কেক ওয়াক ইংলিশে বলে কেক ওয়াক কেক ওয়াক হবে এটা চিন্তা করা কিন্তু একটা অবস্থাবতা বিকজ বাংলাদেশের যে রাজনীতির প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক যে ব্যবস্থা এবং আমাদের যে মন মানসিকতা এটা কিন্তু আমি অনেকগুলো টকসতে আগে বলেছিলাম আজকেও বলছি যে আমরা কিন্তু ডেনমার্ক না আমরা সুইডেনও না আমরা ওই যে আপনার সুইজারল্যান্ড না আমরা ইভেন সিঙ্গাপুরও তো না আমাদের ইন্ডিয়ায় যে গণতন্ত্র চর্চা হচ্ছে তার কালচারও আমাদের ভিতরে নাই তা আমাকে তো আমার বাস্তবতার ভিত্তিতে আমার যেটা আছে এর ভিতরে তো চর্চা করে আমাকে এখানে এই নির্বাচন এবং নির্বাচনে যে ব্যবস্থা এইসবের ভিতরে আমাকে মোকাবেলা পরিচালিত হতে হবে এবং সেই জায়গায় সেই জায়গায় আমি একটি কথা বলি বিএনপির অনেক ব্যর্থতা এখন আমি তো বিএনপির ব্যর্থতা এখানে বলতে পারি না এটা আমার দায়িত্ব না বাট আমি বলছি যে বিএনপির একটি অন্যতম আপনার ব্যাট চ্যাপ্টার হচ্ছে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে পিছন থেকে ছুরিকে আঘাত করা সেটা কেরকম আমাকে যদি বলেন আমি এভাবে বলতে চাই যে দুই হাজার চোদ্দোর পাঁচে জানুয়ারি ইলেকশান ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রা বা রাজনীতির ইতিহাসে একটি অন্যতম একটি ব্যাপার সেই জায়গাটায় বিএনপি আস্তে করে সরে গিয়ে এমন করেছে যে মানে সরকার দলীয় যে ব্যবস্থা ছিল তাদের একটা ফলস পজিশনে তারা ফেলেছে আজকে তারা যে বলে না কিছু কিছু হলেই যে একশো তেপান্নটা সিট বা একশো চুয়ান্নটা সিট আপনারা আনকন্টেস্টেড করলেন আরে ভাই কেন করলাম আপনি যদি আসতেন তাহলে পুরো পরিস্থিতি তো অন্যরকম হতো আপনি তো আসলেন না আপনি না হয় এখানে হাঁটতেন এসে আপনি এসে হেরে তারপরে আপনি জনগণের কাছে আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছিলাম আমি পালন করেছি এবং আজকে আমি এই রেজাল্টের সম্মুখীন সেটা তাহলে বলতে পারতেন আজকে সেটা আমি মানতাম তখন এবং আমি আপনাকে সম্মান করতাম কিন্তু আপনি তো সেই জায়গাটা থাকেন নাই আপনি দেখেছেন যে আপনি আখের গুছাইতে হবে আপনাকে ক্ষমতা যেতে হবে এবং যে কোনো উপায়ে আপনার মন মোতাবেক নির্বাচনী ব্যবস্থা থাকতে হবে তো এরকম সোনায় সোহাগ অবস্থা তো হাবিব ভাই হবে না যেটি রাজু ভাই বলবার চেষ্টা করছে জি ভালো লাগে সেটা আমি তো একটু আগে বললাম যে একশো তিপ্পান্নটাতে কোনো ক্যান্ডিডেট ছিল না তা তো না আসলে আমি বলছি যে কুমিল্লাতে শুধু বিএনপির আওয়ামী লীগ পার্টিসিপেট করে অংশগ্রহণ করে আরো অনেকে করে ছোটখাটো দলগুলি করেছে পাঁচটা ভোট পাইলেও সে করে আমার কথা হলো যে একশো তিপ্পান্নটা বিএনপি না করে না অন্য দল তো ছিল না থাকলে আলাদা কথা ছিল ছিল তো তাদেরকে কেন প্রত্যার করানো হলো ভোটটা হলো না কেন মাঠে বোমাবাজি করতেছেন আপনি সন্ত্রাসী কাজ করতেছেন আপনি জঙ্গিবাদদেরকে লালায় দিচ্ছেন এই এরকম একটা পরিস্থিতিতে কোন সুস্থ সবল মানুষ ইলেকশন করতে যাবে যাদের এক হাজার দুই হাজার ভোট আছে সেসব পার্টির কথা তারপরে আসেন বাদ বাকি যে একশো সাত সেখানে মানুষ ভোট দিতে গেল না কেন সেখানে মানুষ ভোট দিতে কেন গেল না তারা মনে করেছিল এটা নির্বাচনের পর পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন হয় না হয় না হয় না বাংলাদেশে আজও একটা দেশ আমি সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বলবো আমি সংসদ বহাল রাখবো আমি এমপি থেকে মানুষের কাছে ভোট চাবো আমাকে আর একটা ভোট দেন আরে বানা বারে বাবা আমি তো এমপি আসেই তো আমি কীভাবে মানুষের কাছে ভোট চাবো আমাকে আবার ভোট দিয়ে এমপি বানান 
এই যে প্রহসন না কিন্তু রাজু ভাইয়ের কথা যেটা আসলো যে সরকার তো এমন একটা ফুল বিছানো ফুল বিছানো পথ তৈরি করে দেবে না সে ক্ষেত্রে বিএনপি অবস্থানটা কি হবে আপনি প্রথম জিনিসটা কিন্তু নষ্ট করলেন আপনি তো সংসদ গণতন্ত্র নীতি আদর্শ থেকে তো চলে গেলেন আপনি সংসদ থেকে আপনি কি নির্বাচন কিভাবে করেন পিছুর কোথাও না আপনি আপনি কোথায় পেছে নিয়ে আইন আবার এবার সংসদ মানে আবার পাস করে নিয়েছেন এখন আবার নির্বাচন যেন সামনে আসছে এই নির্বাচনে যদি সংসদ থেকে নির্বাচন করতে চায় তা আওয়ামী লীগের যেমন মিনিমাম পঞ্চাশ ষাট জন এমপি নমিশন পাবে না ওরা তো লাঠি হাতে করে বসে থাকবে ওরা ছাড়বে নাকি এই বেটা আমি তো সংসদ সদস্য আসি এই যে সেরকম পরিবেশ এবং দেখেন এবং আমাদের এই যে সংবিধান বুঝতে একটা লুকুচুরি খেলা আছে লুকুচুরি খেলা আছে দু হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনে যদি বিএনপি অংশগ্রহণ করত ওই নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগোষ্ঠ অর্জন করত ওই প্রতিকতার মধ্যেও সরকারের পক্ষ থেকে কী বলা হতো একটা জায়গায় আসে এই নির্বাচনটি যদি নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতিমান হয় যে নির্বাচনটা যথাযথভাবে হয় নাই তাহলে পূর্বের সংসদই বহাল থাকবে কী করা ছিল আমাদের আমাদের কথা ছিল জনগণ ভোট দিতে যেন পারে সেই জন্য আমরা নির্বাচন অংশগ্রহণ করি নাই এবার আসেন দু হাজার আঠারো সালের এই নির্বাচনে বাংলাদেশে ধরেন এখন যদি একটা এর মামলা হয় মামলা একটা হতে পারে যে সংসদের গন্তব্য কোথায় আপনি আসেন সংসদ বহাল থেকে নির্বাচন হয় হয়তো নির্বাচন ধরেন আর কন্টিনিউ করবে ধরেন এরাই আর কন্টিনিউ করবে না নির্বাচনের দরকার নেই তো সেই জন্য হয়তো অনেকে হয়তো মামলা করতে যাচ্ছে না আমার কথা হলো যে সরকার তার নীতি নৈতিকতা থেকে সরে গেছে এটা হয় না আকবরের মতো দিন ইলাহি যদি আমি প্রতিষ্ঠা করে তাহলে হবে আমি দিন ইলাহির কথা বলবো আবার আমি নামাজ রোজা কালাম সব পড়তে যাবো এটা তো হবে না তো এটা তো দিন ইলাহির মতো একটা সরকার গঠন করছে পৃথিবীর কোন দেশে আছে কথা হয় কথা বলে ওই আফ্রিকা আরে বাবা আফ্রিকার সমস্ত দল মিলে সেখানে একটা সমঝোতা হয়েছিল আর এখানে বাংলাদেশের অর্ধেক আসনে নির্বাচন হয় নাই আর বাংলাদেশের অধিকাংশ নিবন্ধের দলগুলো নির্বাচন অংশগ্রহণই করে নাই তার মধ্যে আবার যারা আছে তার মধ্যে বিরোধী দল এমন বিরোধী দল যেটা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসে আমরা এসে কি করলো দেখা করলো সাথে আবার এ চীন চীনের প্রধানমন্ত্রী আসলো প্রেসিডেন্ট আসলো সে মনেই করলো না যে বাংলাদেশের একটা বিরোধী দল আছে তার সাথে দেখা করার প্রয়োজন পড়ে এই যে আমার কি দেশের কাছে অবান্ত হচ্ছে না এই যে হাস্যকর অবস্থা আমাদেরকে ফেলে দিচ্ছে আর প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন আপনার আওয়ামী লীগের সম্মেলনে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে আওয়ামী লীগ এখনও মনে মনে ভাবে যত কিছুই হোক না কেন আগামী নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারে ধানসের প্রতীক না থাকে তার জন্য যা যা করার দরকার যারা ব্রহ্ম প্রিন্স অনেকগুলো প্রসঙ্গ আসলে এই দুই তিনের মন্তব্য করি এদিকে যেতে চাইনি হাবিব ভাই যেখানে শেষ করলেন আমার ধারণা যে সেইটা বিবেচনা করেই আমি দেখলাম যে বিএনপির চেয়ারপারসন তিনি কিন্তু এই যে মামলাকে যখন উনি ই করছেন এবং জেলে যাওয়ার আগেও পরিষ্কার ভাষায় বলে গেছেন যদি আমি ভুল না করে থাকি শুদ্ধ হইতে পারবেন যে কোনো অজুহাতে বিএনপিকে নির্বাচনের বাইরে রাখা যাবে না সুতরাং বিএনপি পরিষ্কার করে পরিষ্কার সুতরাং আমার মনে হয় যে সেইটা নিয়ে না আমি সেটা তো পরিষ্কার করছে কিন্তু এইখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে যেখানে যে এখানে রাজু ভাইও বলছেন বা এটা বলছেন এটা মনে রাখা দরকার যে দুই হাজার চোদ্দো নিয়ে কথা বলছি একই জিনিসটা ঘাটাঘাটি করতে ইচ্ছা করে না এটা ঠিকই যে এটা তো কেউ বলে না যে আন্দোলন মানে জ্বালাও করে অ্যালাউ করে না কিন্তু এটা কি অ্যালাউ করে যে একটা সরকার ক্ষমতায় আছে সে একতরফা নির্বাচন করবে এটা অ্যালাউ করে না এটা হয় না এটা কোনো নৈতিক ব্যাপার নেই আইনগত ভিত্তি থাকলে নৈতিক ভিত্তি থাকে না এটা বহু আলোচনা হয়েছে এবং ওই আলোচনা আমরা যেতে চাই না আমরা পেছন ফিরতে চাই না এখন বরঞ্চ দরকার কোনটা যদি এই কারণ আবার আসছে হ্যাঁ ঠিক আছে সরকারের ওই ইলেকশনটি নিয়ে সরকারও অনেক জায়গায় বলেছে ঠিক আছে এখন আমি দেখতে চাই সরকার বলেছে যে ইট ইস নট দিন্ড অফ ইলেকশন বিএনপি বললো কি বলবো না ব্যাপার না তো আমাকে যদি বলেন সেই আলোচনা যার যারটা ঠিক করেন বিএনপি কি বলবে তার ব্যাপার আপনি কি বলবেন তার ব্যাপার আমি কি বলবো আমি আমারটা বলতে চাই পয়েন্ট হচ্ছে আমি সেই জায়গায় যাওয়ার পক্ষে যে আমার রেসপন্সিবল অর্থাৎ যে দায়িত্বশীল আচরণ আমি জাতীয় ভোটার দিবস এরকমের একটা 
পয়লা মার্চ যদিও তাজুল দিবস সেটা মনে থাকার কথা তো আমরা সবাই জানি যে শ্রমিক নেতা এসে অন্যতম নেতা ছিলেন তো আমি সেটাকে ধরে আমি একটা আমার মন্তব্যটা এরকমই যেটা মনে আছে আমাদের সবার গণভ্যর্থনের তো এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সূচনার নেতা হাবিব ভাই এখানে আছেন যে আমরা এটা জানি যে মানে সূচনা থেকেই শেষ পর্যন্ত যেটা আমি বলতে চাই যে আমরা এখানে কিন্তু নির্বাচনের আগে একটা স্লোগান দিয়ে আমরা করেছিলাম আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেবো তা প্রত্যেকটা কিছু পেছনে তো কার্যকরণ সম্পর্ক তার মানে ভোটাধিকারগুলো খর্ব হয়েছিল আমরা ফিরিয়ে আনার জায়গায় ছিলাম তা আমার এই যে ভোটার দিবস পালনের যেটা করছে সরকার আমার একটু এইভাবে পজিটিভলি ভাবতে ইচ্ছা করে তারা যদি এই ধরনের উপলব্ধি করে যে যে কারণেই হোক আমি সেই আলোচনা বাদ দিলাম যে আমরা জনগণ ভোট দিতে যাবে কি যাবে পারবে কি পারবে না এই ধরনটা কনফিউশনে আছে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে আমি তাকে ভোট দেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এটা করছি সেটা যদি করে পজিটিভ তাহলে সেই করতে গেলেও যে সমস্ত সংকটগুলো এখনো রয়েছে কেন একটা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার নিয়ে আলোচনা স্বাভাবিক না সেটাই করে আমরা আগাই যাই এবং জনগণের অংশগ্রহণের যাতে একটা নির্বাচন করতে পারি সেটা দেখি সেটা না হলে মনে রাখতে হবে যে গণতন্ত্র কিন্তু আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা ছিল আমার পয়েন্টটা যে আমরা তো অনেক কিছু বলি এই এই যে ঘুরে ফিরে ওই পাঁচই জানুয়ারি ইলেকশন আসে আজ পর্যন্ত বিএনপির কোনো নেতা স্বীকার করলো না যে হ্যাঁ আমাদেরও ভুল ছিল ওই ইলেকশনে না যাওয়াটা এই বা আমাদেরও দায়িত্ব ছিল এই জায়গাটায় কখনোই তারা কম্প্রোমাইজ করে না এটা একটা ব্যাপার এটা কিন্তু গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্রে এটা খুবই প্রয়োজনীয় না হলে হয় কি আপনি একতরফা বোমাবাজিও করলেন সন্ত্রাসী কাজও করলেন আবার বললেন যে আমাকে একতরফা আমাদের উপর চাপা দিতেছেন যে আপনারা একতরফা ইলেকশন করতে এই কাজগুলো আপনারা করেন না তাতে করে ডিস্টেন্স শুধু বাড়বেই আপনার ডিস্টেন্স যদি কমাতে চান কারণ এখানে কিন্তু একটা মানসিকতার ব্যাপার শুধু একটা নিরপেক্ষ অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে দলগুলো পার্টিসিপেট করবে তাদের ভিতরে যদি এই ধরনের একটা মানসিক গ্যাপ থাকে ফান্ডামেন্টাল ইস্যু তাহলে কিন্তু হবে না যতই আপনি এইসব নিয়ে তর্ক বিতর্ক করেন তা এই 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 গ্যাপগুলোকে ব্রিজ করতে হবে ব্রিজ করতে হলে আপনাকে এই জায়গাগুলো আপনাকেও কিন্তু সহমর্মিত দেখাতে হবে ছাড় দিতে হবে যে হ্যাঁ আমিও ভাই ভুল করেছিলাম আমিও ব্লান্ডার করেছিলাম এই কথাগুলো বলতে হবে কিন্তু গায়ের জোরে যদি আর সময় গায়ের জোরে যদি কথা বলা হয় শুধু গায়ের জোরে এক কথা দিয়ে শেষ করে কুরবানি যখন দিতে লাগে গরু সে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশেষ চেষ্টা করে উঠে দেবো মানুষ জানে যে পারবো না তারপর চেষ্টা করে আমাদের হাত পা বেঁধে আপনি ক্ষমতা থেকে আমাদের নির্বাচন করতে যাবেন জনগণকে ভোট দিতে দেবেন না শেষ করতে হচ্ছে একদমই বুঝবে তিনজনকে এবং দর্শক যেটি আমরা শুরু করেছিলাম নির্বাচনী বছর দু হাজার অর্থাৎ সেই নির্বাচনের আগ পর্যন্ত এই আলোচনা কিন্তু চলতেই থাকবে এবং যেটি রুহিন হোসেন প্রিন্স বলবার চেষ্টা করছিলেন যে এই আলোচনার মধ্য দিয়ে খুব বেশি বড় লাভ না হলেও গণতন্ত্রের যে সমস্যা বা সংকট যদি থেকে থাকে সেটি উত্তরণের ক্ষেত্রে কিছু হলেও অগ্রগতি হবে এবং সামনের নির্বাচনের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকব এবং এই আলোচনা চলতেই থাকবে সময় দর্শক আপনাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ যারা এই আলোচনার সঙ্গে ছিলেন আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবাইকে শুভরাত্রি